I went there as a, as a kid when I was about 10 years old on holiday and I loved it. I thought it was great fun and I do remember it very, very well. I bought a poster of a famous uh, bullfighter and I bought some, uh, I don't know what they call them, but the things they put in the back of the neck as a sort of souvenir and had them on my wall for a long, long time. But now I don't like bullfighting. I don't agree with it, no. Bueno, la verdad que no soy aficionado a, a los toros, no tengo ningún, ningún no, no, me, no me gustan las corridas de toros, ¿no? entonces para mí no tienen ningún significado a pesar de ser español, hay mucha gente que piensa como yo aquí también en España, la respeto simplemente pero no, no, no estoy ni a favor ni en contra, la respeto, pero a mí personalmente no me gustan. No, просто большой интерес, el человек ничего не видел то посмотреть впервые зрелище и стоит его смотреть в будущем, я не знаю. Потому что я считаю, что все такое немножко жестокое зрелище, вот, убийство происходит, хотя и животного, хотя мы все тоже боремся, чтобы животным продлить жизнь, идет борьба за тигров, там, за всех таких экзотических животных. Да, здесь смотрим воочию, как убивают. Это вообще мне, так сказать, не очень приятно, но посмотреть очень хочется. Да, gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die man da anbringen kann. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass es natürlich eine große historische Tradition hat, so wird es zumindest erzählt und berichtet, und dass es etwas äh, Mythologisches hat, also etwas, was äh, so verbunden wird mit der Stier als göttliche Darstellung, als göttliches Wesen und äh, auch als machtvolles, kraftvolles Geschöpf auf der Erde. Und da möchte sich eben der Mann Stellen dieser Situation und äh, entsprechend sich kennzeichnen und äh, eben die Kraft schöpfen und eben seine Stärke zeigen und seine Position, dass das eventuell ein Element des Stierkampfes darstellt. Aber ich denke von meiner Seite aus, äh, es ist schon eben problematisch äh, zu sehen, wie eben die Tiere und in dem Fall eben die Stiere äh, abgeschlachtet werden eben in der Arena und das stellt eben die andere Seite dar, die dann eben nicht so schön ist und wo man da schon seine Probleme hat, vor allem im Hinblick eben auch auf äh, Tierschutz und ähnliche Dinge. It's part of the Spanish culture. So uh, at the moment I think it's banned in Catalonia, but it's allowed everywhere else. And it is so entrenched in the culture that maybe it's going to take a long time before they change the law and uh, prohibit it. Hombre, aquí hay una tradición que lleva ya muchos años, y si no ha desaparecido la tradición, va a ser difícil que desaparezca, creo yo, la tradición a los toros. En Cataluña, en Barcelona, han prohibido las corridas de toros. En, en, es parte de España, pero en el sur de España hay mucha tradición. En, en Sudamérica también hay mucha. En Latinoamérica hay mucha tradición y en España sigue habiendo muchísima tradición. Siguen saliendo nuevas figuras del toreo, entonces yo creo que es difícil que desaparezca una tradición ya de tantos años. I think it's very cruel. It's a horrible way to uh, kill an animal and uh, to see so many people enjoying watching an animal being killed in that way doesn't seem right to me. Sí, sí, el tema este de los antitaurinos, hombre, yo a ellos los respeto, ¿no? Yo, aunque os parezca mentira, el, a mí me da lástima muchas veces de, del toro, ¿no? Porque el toro, desde, desde que nace hasta que muere en la plaza, el toro está sufriendo. El toro sufre desde que nace hasta que muere. Porque en el campo los toros, entre ellos se meten con nada, se pelean, se, 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 se hacen daño, entonces... Bueno, yo quiero ser respetuoso, pero para mí más es una una muerte violenta, no, no considero que sea un arte hacer sufrir a un animal eh, eh, ni ahí ni en ningún sitio, ¿no? Entonces... You can't, you know, people in, in civilized societies I don't think should ever um, sanction that sort of sport, those sort of sports which are cruel. De eso hay, eh, existe, eh, como tú bien decías, acusado, el indulto, ¿no? cuando el toro es bueno, le perdonan la vida. Entonces ese toro, porque es bueno, hace, ha sabido hacer sus cosas, entonces pues le perdonan la vida y, y, y vuelve al, al campo. No, para mí no tienen ninguna conexión personal. A mis padres, a, a mis abuelos, a, 
a gente de alrededor si le gustan. Aquí en Málaga hay muchísima afición, en Andalucía hay muchísima afición a los toros, eh, en Madrid también, que yo soy de Madrid, pero yo no tengo ninguna conexión porque no, no me gustan las corridas de toros. Que, pero que sí, que, que, que siento, a veces siento mmm, lástima y tristeza por algunos, ¿no? que, que hay que hacerle lo que hay que hacerle, pero bueno, esto es la tradición que tenemos aquí en, en España y bueno, simplemente. Sabría que todo es un cariño, yo creo que todo es desprezado. Porque el futuro no hay nada. Bueno, hispanos son narodos específicos. Y yo, como no hispano, como ruso, no puedo decir a ellos la mentalidad. Ellos toda la vida se han educado, desde la infancia, todo eso. Hombre, tiene algunos, sí, el, la opinión que tienen de que es, es cruel lo que se le hace, pero bueno, yo muchas veces cuando he hablado así con algunos de ellos, yo le he dicho, por ejemplo, que el toro no sufre, no se lo creen. Dicho por un veterinario, y los veterinarios serán amantes de, de, de los animales, y, y de eso pues están aquí, el, a cargo de, de cuando hay cualquier festeo, ellos son los que tienen que estar presentes en lo que se le hace, para estudiar el toro, si tiene alguna enfermedad, si no tiene. Entonces ellos dicen que el toro eh, crea como especie de... Eh, ellos, ellos tienen una célula de, 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 de digamos, que no sufren, ¿no? Entonces, porque cualquier, cualquier animal que sufra... ...que se le haga un daño se acobarda... ...y el toro no se acobarda... ...el toro quiere, quiere pelear... ...quiere seguir peleando... Entonces...